ஹாய் காய்ஸ் இன்று வந்து எட்கர் அலன் போ எழுதிய டு மை மதர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க ஸோ இதோட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயம் இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சானட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் சானட் மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ ஏபி ஏபி சிடி சிடி இஎஃப் இஎஃப் ஜிஜி ஸோ இதோட ரைம் ஸ்கீமில் தான் இது வந்து எழுதி இருந்துட்டுருக்கு ஸோ நான் போயத்துக்கு முன்னாடி போகும்போது என்னத்தை சொல்ல வராங்க அப்படின்றது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ எட்கல் அலன் அலன் போஸோட மதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெண்டு வயசாக இருக்கும்போது டைட் ஆகிட்டுருப்பாங்க அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய போப்புக்கு எவ்வளோ வயசாக அப்படின்னா ரெண்டு வயசாகும் ஸோ அவங்களுடைய ஃபாதர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள விட்டுட்டு போயிருப்பாரு ஸோ இப்போ போப் வந்து எப்படி இருப்பார்னா ஒரு ஹர்பன் அனாத குழந்தை தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து யார் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஃப்ரான்சிஸ் அலன்ஸ் ஆஃப் ரிச்மன் ஸோ அப்படின்றவங்க ஸோ அவங்கள டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஜினியா ஸோ வெர்ஜினியாவும் அவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்கள டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய பொண்ணு தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஜினியா அப்படின்றது ஸோ போப்பு இது எப்போ எழுதுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மை மதர் அப்படின்ற அந்த ஒர்க்கை தன்னுடைய பதினெட்டு வயதனில் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து எழுதி முடிக்கிறாரு ஸோ இந்த பாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அதாவது நம்ம எட்கர் அலன் போயிருக்கார் இல்லையா அவரோட அந்த ஃபீலிங்ஸ் அவங்க மதரை பற்றியான ஃபீலிங்ஸு அவங்க ஒய்ஃபு அதாவது வெர்ஜினியாவோட பற்றி அந்த ஃபீலிங்ஸு அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆண்ட் ஸோ இவங்க மூணு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இவங்கள பற்றியான அவருடைய ஃபீலிங்ஸை வந்து இந்த போய மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறாரு சரி வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்டான்ஸா ஸ்டான்ஸா ஒரே ஸ்டான்ஸை தான் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட ஃபீலிங்ஸை வந்து கிளியராக வந்து சொல்கிறாரு எந்த ஒரு வார்த்தையில் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா மதர் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறாரு எப்படின்னா அந்த மதர் அப்படின்ற வேடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அர்த்தமும் அடங்கும் அதாவது பாசம் நேசம் நட்பு எல்லா விதமும் அந்த மதர் என்ற ஒரு வேடுக்கு தான் அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில் வந்து எல்லா சக்தியுமே ஒன்றிணைக்கணும் அப்படின்ற சக்தி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க அந்த டேம் டேமை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அன்புன்ற வார்த்தைக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது மதர் அப்படின்ற வேடை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த சொன்னீங்களா அன்புனா ஒரு குழந்த வந்து எவ்வளோ அன்பாக பேசுது அப்படின்றதையும் ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை தவிர வேறு எதுவும் வந்து சிறந்த ஒரு வேடா டேமாக இருக்காது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் மதரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு டே டு டே லைஃப்லேயும் ஒவ்வொரோட குழந்தையோட முன்னேற்றத்துக்கு யாரோட அடித்தளமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தாயுமே சரிங்களா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அதாவது தன்னுடைய தாய் இல்லாமல் தன்னுடைய ஒய்ஃபுடைய தாயை மட் அதாவது இப்போ தன்னுடைய அம்மா இல்லாமல் அவங்க ஒய்ஃப் வெர்ஜினியாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றியும் அவங்களுடைய மதர் பற்றியும் அதாவது அவங்களுடைய மதர்னா நம்மளுடைய போப்புக்கு வந்து ஆண்ட் சரிங்களா ஸோ இவங்கள பற்றியும் சொல்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அவங்கள பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அந்த தாய் அப்படின்ற அந்த பாசம் வந்து அவங்களுக்கு எங்கே கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த வெர்ஜினியாவோட அவங்க மதர் கிட்ட தான் கிடைச்சிது ஸோ அதனால் அவங்களையும் கம்பேர் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஒய்ஃப் மூலமாக என்னென்னா ஸோ நம்மளுடைய ஒய்ஃப் மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த அம்மான்றவங்க கிடைச்சாங்க அப்படின்ற விதத்தையும் வந்து இந்த பாயிமில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இவருடைய இதயத்தில் வந்து இந்த ஒய்ஃப் வெர்ஜினியா அண்டு ஆண்ட் இவங்களுடைய அன்பு வந்து கிடைச்சது அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து இந்த பாயம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ போப் அண்டு வெர்ஜினியா இவங்க போத் ஆரல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சோல்மேட் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்காங்க இவங்கள எக்காரணத்தாலையும் எந்த ஒரு இதாலையும் பிரிக்கவும் முடியாது அவ்வளவு நம்பகத்தனமாக இவங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது 
ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொருடைய அன்பையும் வந்து வெளிப்படுது இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றதுனால ஒவ்வொருத்தருடைய அன்பும் வந்து வெளிப்படுது ஸோ இவர் சொல்கிறார் வெர்ஜினை எப்போ டைட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து டைட் ஆகிறாங்க எதுனால்னா டியூபர் குளோசிஸ் மூலமாக வந்து டைட் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ அடுத்து ஒன் இயர்லேயே வந்து நம்ம ஆத்தர் வந்து இந்த பயமை எழுதி முடிக்கிறாரு ஸோ தன்னுடைய மனைவி அவங்க மீது வச்சு பாசத்தையும் அவங்க பிரிஞ்ச வேதனையும் ஆண்ட் அவங்களுடைய ஆண்டி மீது வச்சு பாசத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறாரு ஸோ தாய் இல்லாமல் வளர்கிற ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் பாசத்தை இயங்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து யார் மூலமாக கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஜினியா மூலமாக வந்து அவர் கிடைச்சதாக வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அது ஆண்ட் மூலமாகவும் அவர் கிடைச்சிது ஸோ அதை தான் இந்த பாயிண்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அந்த சானட்டில் ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதுனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணித்தரேன்